ওকে তো আজকে আমাদের ছাব্বিশ নম্বর ক্লাস যেটা হচ্ছে এসিও বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই বেসিক বিষয়গুলো আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যদি এই বেসিক বিষয়গুলো না বুঝেন তাহলে এসিও আপনি কখনো মানে পরের ক্লাসগুলো আপনি বুঝবেন না এবং আমি চেষ্টা করব খুব সহজে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তো প্রথমে হচ্ছে এসইও এসইও মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এসইও মানে হচ্ছে এখন হচ্ছে এসই মানে হচ্ছে আপনার সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন জিনিসটা কি সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে আপনি যখন কোনো কিছু সার্চ করেন যে জায়গাগুলোতে সার্চ করে আমরা কোনো কিছু খুঁজে পাই এইটি হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন যেমন হচ্ছে আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় যে সার্চ ইঞ্জিন সেটা হচ্ছে গুগল আমরা যে এখানে এখানে আসি বা গুগলে কোনো কিছু সার্চ করি সার্চ করলে আমরা এগুলো খুঁজে পাই ঠিক আছে এই যে খুঁজে পাই এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন তো সার্চ ইঞ্জিন আমরা সবাই শুধু এই গুগলকেই আমরা চিনি গুগল ছাড়াও আমাদের কিন্তু অনেক সার্চ ইঞ্জিন আরও রয়েছে ঠিক আছে গুগল ছাড়াও আমাদের কিন্তু আরও অনেক সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে এখন আপনি কি করবেন একটু এগুলো একটু দেখে নেবেন যে সার্চ ইঞ্জিন আর কি কি আছে সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট আপনি যদি সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট লিখে সার্চ করেন তা দেখবেন এইখানে অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন আছে বিং আছে বাইডু আছে হ্যাঁ ডাকডাক আছে এই যে আমাদের ক্রম আছে ইয়াহু আছে এইসবগুলো আছে সার্চ ইঞ্জিন মানে এইখানে সার্চ করে আমরা কোনো তথ্য খুঁজে পাই এইখানে সার্চ করে আমরা কোনো ওয়েবসাইট খুঁজে পাই কোনো ডকুমেন্ট খুঁজে পাই আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে এই সার্চ ইঞ্জিনে আমরা খুঁজে পাই ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি এসই মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন আর এসই ও মানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এখন এই যে সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে রয়েছে সার্চ ইঞ্জিনে আমার ওয়েবসাইটটাকে আমি অপটিমাইজ করব এটি হচ্ছে এসইও আমার যে ওয়েবসাইট রয়েছে আমার ওয়েবসাইটটিকে অপটিমাইজ করব তো এসইও আমরা কেন করি এসইও আমরা করি আমার যে ওয়েবসাইট রয়েছে এই ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্কে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে দেখেন আমি যদি আপনার ইয়েতে যাই এইখানে এসে আমি যদি সার্চ করি ধরেন আমি অনলাইন থেকে একটা কম্পিউটার কিনব বোঝার চেষ্টা করুন আমি অনলাইন থেকে একটা কম্পিউটার কিনবো আমি একজন কি ক্রেতা তাহলে আমি এখানে আসলাম গুগলে এসে আমি এখানে কি করব সার্চ করব কম্পিউটার কম্পিউটার লিখে যখন আমি সার্চ করলাম সার্চ করার পর দেখেন এইখানে বা চোদ্দ কোটি মেবি বা যত হোক অনেকগুলো ওয়েবসাইট এখানে আসছে এখন এই ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে কেউ আছে কম্পিউটার নিয়ে আপনার আপনাদেরকে এইখানে পরামর্শ দিয়েছে কেউ আছে এখানে কম্পিউটার বিক্রি করে কেউ আছে কোম্পানি কোনো আর্টিকেল লিখেছে এরকম হতে পারে ঠিক আছে অথবা ধরেন আপনি এখানে লিখলেন বাই কম্পিউটার হ্যাঁ বাই কম্পিউটার আপনার কম্পিউটার কিনবেন আচ্ছা বাই করবেন দেখেন এখানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসছে এই ওয়েবসাইটগুলো কম্পিউটার ধরেন বিক্রি করে থাকে ঠিক আছে অথবা আপনি লিখলেন এখানে কম্পিউটার প্রাইস কম্পিউটার প্রাইস ইন বাংলাদেশ দেখেন কম্পিউটার প্রাইস ইন বাংলাদেশ লিখলাম লেখার পর এখানে অনেকগুলো কম্পিউটারের ওয়েবসাইট চলে আসছে এখন কথা হচ্ছে দেখেন আমি এই যে এইটা লিখেছি এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড এই যে কম্পিউটার প্রাইস ইন বাংলাদেশ এটা একটা লং কিওয়ার্ড আমরা কিওয়ার্ড রিচার্জের ক্লাসে দেখবো এগুলো বিষয়টা কি তো এই কিওয়ার্ড লেখার পর এই ওয়েবসাইটটা প্রথমে আসছে এই ওয়েবসাইটটা আপনার দুই নম্বরে আসছে এই ওয়েবসাইটটা আপনার তিন নম্বরে আসছে কথা হচ্ছে এই যে এখানে আপনার প্রায় এক লক্ষ সাতত্রিশ হাজার ওয়েবসাইট আমরা পেয়েছি বাকি ওয়েবসাইটগুলো এই সামনে কেন আসলো না এখানে দেখেন মোটামুটি একশোটা ওয়েবসাইট আমার এই হোম পেজে আসছে প্রথম যে পেজ আছে এখানে একশোটা ওয়েবসাইট আসছে তারপর আমি যদি এখানে নেক্সটে ক্লিক করি তাহলে আরও কিছু ওয়েবসাইট পাবো যে টুতে ক্লিক করলে আরও কিছু ওয়েবসাইট পাবো নেক্সটে ক্লিক করলে আরও ওয়েবসাইট পাবো এইভাবে আমি একটা একটা করে আমি কি করব আপনার এই যে এখানে এক লক্ষ সাতত্রিশ হাজার ওয়েবসাইট আমার আছে এই যে সবগুলো দেখতে পাবো কিন্তু আমি একজন কম্পিউটার ক্রেতা হিসাবে আমি কি সব ওয়েবসাইট এখানে ব্রাউজ করে দেখব না আমি দেখব না আমি হয়তো প্রথম যেটা পেয়েছি এটাকে দেখব এটাকে দেখতে পারি অথবা নিচে এসে আমি এটাকে দেখতে পারি অথবা আমি আরও নিচে গিয়ে এই ওয়েবসাইট দেখতে পারি বেশি যদি হয় তাহলে আমি কি করতে পারি সেকেন্ড যে পেজ আছে দুই নম্বর যে পেজ আছে আমরা এই পেজে যেতে পারি যাওয়ার পর এইখানে ওয়েবসাইটগুলো আমি কাটাকাটি করব করার পর আমি কি করব এখান থেকে আমি কম্পিউটার কিনে ফেলবো ঠিক আছে অথবা ধরেন আমি কম্পিউটার সম্পর্কে কোনো আর্টিকেল পড়বো আমি এখানে কম্পিউটার সম্পর্কে আমি একটা কিওয়ার্ড দিলাম দেওয়ার পর যে ওয়েবসাইটটা আমি সামনে পেলাম প্রথম পেজে পেলাম এই ওয়েবসাইটটা আমি আর্টিকেল পড়বো আমি আর্টিকেল পড়ার কারণে এই যে ওয়েবসাইটের মালিক রয়েছে সে কিন্তু ইনকাম করবে গুগল অ্যাডসেন থেকে সেটা অন্য বিষয় আমরা অন্য কোনো একদিন আলোচনা করবো মূল কথা হচ্ছে 
এই যে ওয়েবসাইটগুলো আসছে এই ওয়েবসাইটগুলো কেন আসছে কারণ এই যে কিউআর কম্পিউটার এই প্রাইস বাংলাদেশ মানে আমি যে কিউআর দিয়ে এখানে সার্চ দিয়েছি এই কিউআর দিয়ে এই ওয়েবসাইটগুলো অপটিমাইজ করা এই জন্য এই ওয়েবসাইটগুলো সামনে আসছে আর এই ওয়েবসাইটগুলো সামনে আসার কারণেই তারা কিন্তু আমার কাছে কম্পিউটার বিক্রি করেছে অথবা আমি তাদের আর্টিকেল পড়েছি তাদের লাভ হয়েছে ঠিক আছে এই জন্যই কিন্তু সবাই এসিও করায় যে তার ওয়েবসাইটটা যেন আপনার সার্চ লিস্টের প্রথমে থাকে ঠিক এইভাবে আপনি যদি ইউটিউবে যান ইউটিউবে যাওয়ার পর আপনি যদি এখানে লিখেন ধরেন আমি এখানে আপনার ইউটিউবে আসলাম ইউটিউবে আসার পর আমি লিখলাম আপনার ধরেন নিউ নাটক বা নিউ কমেডি নাটক দেখেন আমি নিউ কমেডি নাটক লিখার পর এখানে অনেকগুলো নাটক আসছে এখন নিউ নাটক কমেডি নাটক কিছু মতো এই দুই তিনটে নাটক আছে বা এই পেজ যা আছে এক দেড়শো নাটক না আরও হাজার হাজার নাটক আছে কিন্তু এই যে নাটকগুলো উপরে আসছে এগুলো হচ্ছে এদের এসিও করা ভালো হয়েছে এই জন্য এই নাটকগুলা ইউটিউবের সামনে আসে ঠিক আপনি যদি ফাইবারে যান আমরা যদি ফাইবারে যাই ফাইবার ডট কমে যাওয়ার পর যদি আমি এখানে যদি লিখে ধরেন ধরেন আমি একজন ফাইবারের একজন সেলার বায়ার আমি ফাইবারে কাজ করবো কাউকে দিয়ে আমি কি কাজ করাবো আমার ফেসবুক মার্কেটিংয়ে কাজ করাবো আমি যদি ফেসবুক মার্কেটিং লিখি বা ফেসবুক অ্যাডস লিখে আমি সার্চ দিই একজন বায়ার হিসাবে দেখেন এইখানে আমার বত্রিশ হাজার পাঁচশো আঠারোটা গিগ আসছে কিন্তু এইখানে মাত্র একশোটা বা সামান্য কয়েকটা আসছে হোম পেজে তাহলে এই গিগটা কেন সামনে আসছে এই গিগটা সামনে আসছে মূলত ওই গিগের এসি সবচেয়ে ভালো করা রয়েছে কি দিয়ে এই কিউআর দিয়ে এই কিউআর দিয়ে এইটার এসিও ভালো করে করানো আছে এই জন্য এইটা সামনে আসছে এখন দেখেন এইখানে যে আমরা সার্চ করেছিলাম কম্পিউটার প্রায় ইন বাংলাদেশ এইখানে যে এক লক্ষ ষাটিশ হাজার যে ওয়েবসাইট আপনি কি মনে করেন বাকিগুলো আর এসিও করা নেই না বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আরও এসিও করা আছে সেগুলো কেন সামনে আসলো না বাকি ওয়েবসাইটগুলো হয়তো অন্য কোনো কিউআর দিয়ে এসিও করা আছে র্যাঙ্কে আছে এই জন্য আমার এই কিউআরটা সামনে আসে নাই আমি যদি কিউআরটা চেঞ্জ করি হয়তো বা অন্য কোনো ওয়েবসাইট সামনে আসবে যেমন দেখেন এখানে আছে ডেস্কটপ পিসি প্রাইস ইন বাংলাদেশ দুই হাজার তেইশ একটা ওয়েবসাইট সামনে আসছে কম্পিউটার রিলেটেড যখন আমি এখানে কিউআরটা চেঞ্জ করে দিব আমি যদি লিখি এখানে শুধুমাত্র কম্পিউটার শুধুমাত্র আমি যদি কম্পিউটার লিখে সার্চ করি দেখেন কম্পিউটার রিলেটেড ওয়েবসাইট আসবে কিন্তু প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা সামনে আমার আসছিল এটা আসে নাই এখন আরেকটা ওয়েবসাইট আসছে তার মানে হচ্ছে কম্পিউটার এই কিউআর দিয়ে এই ওয়েবসাইটগুলো যেগুলো সামনে আসে এইগুলো ভালো করে অপটিমাইজ করা আছে ঠিক আছে সব সবাই এসিও করায় সবারই এসিও করা আছে কারো এসিও ভালো করে করানো আছে কারো এসিও কম করে করানো আছে এবং কেউ আপনার এক্সাক্টলি কিউআর দিয়ে এসিও করতে পেরেছে যে কিউআর দিয়ে মানুষ সার্চ করতে পারে সে ধারণা করেছে যে এই কিউআর দিয়ে মানুষ সার্চ করতে পারে তো এই জন্য আপনাকে খুব ভালো করে কিউআর রিচার্জ জানতে হবে কিউআর রিচার্জ আপনাকে জানতে হবে কিউআর রিচার্জ নিয়ে আমাদের এই যে ক্লাস আছে এই যে কিউআর রিচার্জের ক্লাস আমাদের এখানে আছে সাতাইশ নাম্বার ক্লাস এই ক্লাসগুলো আমরা বুঝতে পারবো যে কোন কিউআর দিয়ে মানুষ কোন প্রোডাক্ট সার্চ করে এবং কোন দেশে কোন কিউআরটা সার্চ করে তো এই কিউআর দিয়েই যে কিউআরটা আমরা রিচার্জ করবো এই কিউআর দিয়েই আমি কি করবো আমার ওয়েবসাইট আমি এসিও করবো ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা কাজ দিয়েছে ওয়েবসাইট আপনি এটা এসিও কীভাবে করবেন এসিও করার আগে আপনি খুব ভালো করে কিউআরকে রিচার্জ করবেন যে কোন কিউআর্ড কোন দেশে কোন লোকেশনে ভালো করে মানে সার্চ করা হয় এটা আপনি রিচার্জ করে পেয়ে যাবেন এবং এই কিউআর দিয়ে আপনি এসিও করবেন এবং এই কিউআর দিয়ে যখন গুগলে কেউ আপনার এই এই নিশ লিখে সার্চ দেবে তখন আপনার ওয়েবসাইটটা সামনে যাবে মূলত এইটাই হচ্ছে এসিও আশা করি আমি আপনাকে কম সময়ের মধ্যে এসিও কি বোঝাতে পেরেছি SEO মানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এস ই মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন আমরা অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন দেখেছি এই 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 বিষয়গুলো আপনারা একটু দেখবেন সার্চ ইঞ্জিন কী কী আছে মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট একটু চোখ বোলাবেন যাতে আপনার ধারণা হয় যে গুগল ছাড়াও আরও অনেকগুলো সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে বাংলাদেশের নিজস্ব একটা সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে যা আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যারা নাম হয়ে যায় আপনার পিপিলিকা ঠিক আছে বাংলা এটা হচ্ছে বাংলাদেশি সার্চ ইঞ্জিন যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা এসিও কি আমরা বুঝে ফেলেছি হোয়াট ইজ এসিও ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস অফ এসিও ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস অফ এসিও এসিওর কতগুলো ফ্যাক্টর রয়েছে ফ্যাক্টরটা কি মানে এসিও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে মানে এই বিষয়গুলো আপনি যদি ফোকাস করেন তাহলে আপনি ভালো করে এসিও করতে পারবেন যেমন তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে কোয়ালিটি কন্টেন্ট আপনার কন্টেন্ট যদি ভালো না হয় আপনি যতই এসিও করেন আপনার কোনো লাভ হবে না এটা ইউটিউবের ক্ষেত্রে হোক এটা গুগলে আপনার ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে হোক ফাইবারে আপনার ফাইবারে আপনার গিগ
আপনি ইউটিউবে যদি কোনো ভিডিও আপলোড করেন এটা যদি কন্টেন্ট ভালো হয় তাহলে অনেক সময় এসিও আপনার কম করা হলেও এই ভিডিওটা আপনার সার্চে যায় কারণ মানুষজন এই কন্টেন্টটা খুব ভালো করে দেখেছে এই জন্য তো গুগলে আপনি এটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এখন এই ওয়েবসাইটে কন্টেন্টটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ না এখন আপনি যদি এসিও করে দেন তার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করবে না এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে কন্টেন্ট রাইটিং সম্পর্ক আপনার ধারণা থাকতে হবে কীভাবে কন্টেন্ট রাইটিং করতে হয় আমাদের এখানে কন্টেন্ট রাইটিং সম্পর্কে ক্লাস আছে মেবি এই বিচার আছে কি না হ্যাঁ আছে এই যে আর্টিকেল রাইটিং আমরা আর্টিকেল রাইটিং ক্লাসে শিখবো কীভাবে আপনি প্রপারলি আর্টিকেল রাইট করতে পারেন সুন্দর করে আর্টিকেল লিখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি এই যে এস যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে এই ফ্যাক্টরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কন্টেন্ট আপনাকে ভালো করে কন্টেন্ট লিখতে হবে এখন কন্টেন্ট লিখা আর এস করা এক কাজ না কিন্তু কাজটা কিন্তু এখানে দুইটা আপনি যখন ক্লায়েন্টে কাজ করবেন এসিও করবেন তখন আপনি শুধু এসিওই করবেন তার কন্টেন্ট কি আপনার দেখার বিষয় না কন্টেন্ট যদি খারাপ হয় আপনি ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে আপনার কন্টেন্ট ঠিক না আমি আপনার কন্টেন্টটা সুন্দর করে লিখে দিই আপনি সেক্ষেত্রে আলাদা চার্জ দিতে পারেন ওকে দুই নম্বর ফ্যাক্ট যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে এক নাম্বার আর দুই নম্বর আপনার এগুলো গুরুত্ব দেবেন না এগুলো আমি লিখেছি এগুলো আমি সিরিয়াল ওয়াইজ লিখি নাই যে এইটাই এক নাম্বার এইটাই দুই নম্বর এইরকম কোনো কিছু না মানে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোই লিখে রেখেছি তো কোয়ালিটি ব্যাকলিং ব্যাকলিং জিনিসটা কি ব্যাকলিং হচ্ছে আপনার যে ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করেছেন এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড অন্য কোনো ওয়েবসাইটে যখন আপনি লিঙ্কটা রেখে আসতে পারবেন এটা হচ্ছে ব্যাকলিং যখন আমরা অফ পেজ এসিও করবো তখন আপনি ব্যাকলিং সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা হয়ে যাবে আপাতত জেনে রাখুন ব্যাকলিং নামে একটা জিনিস রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা অফ পেজ এসিও ক্ষেত্রে ব্যাকলিং নামে একটা একটা বিষয় রয়েছে এই ব্যাকলিং জিনিসটা হচ্ছে এইটাই আমি যদি আরো সহজে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে ব্যাকলিং কি ধরেন আপনি একটা কমেডি নাটক দেখতেছেন ইউটিউবে এবং আপনার একটা কমেডি চ্যানেল আছে আপনি যখন ইউটিউবে কমেডি নাটক দেখতেছেন দেখার সময় আপনি কি করলেন ওই ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে আপনি কি করলেন একটা কমেন্ট করলেন যে আমিও এইরকম সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি সম্পূর্ণ কমেডি ভিডিও তৈরি করি যদি দেখতে চান তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করে আমার ভিডিওগুলো দেখে আসুন এই যে আপনি এটা বলে যে আপনার চ্যানেলের লিঙ্কটা আর এক জনের ভিডিও ডেস্কে কমেন্ট বক্সে আপনি দিয়ে এসেছেন ওই লিঙ্কটাই হচ্ছে একটা ব্যাক লিঙ্ক আশা করি বোঝাতে পেরেছি ধরেন আপনার হচ্ছে গিয়ে একটা ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আপনি ওই ওয়েবসাইটে আপনি ফিশ নিয়ে ফিশিং নিয়ে আপনি লেখালেখি করেন আর একটা ফিশিং রিলেটেড ওয়েবসাইটে আপনি কি করেছেন আপনার লিঙ্কটা বিল্ড আপ করেছেন ওই যে আপনি আর একটা ফিশিং রিলেটেড সাইটে আপনার লিঙ্কটা আপনি বিল্ড আপ করেছেন আপনার লিঙ্কটা আপনি রেখে এসেছেন ওই ওয়েবসাইটে কিন্তু ট্রাফিক আছে ধরেন এক লাখ দুই লাখ ট্রাফিক মান্থলি ওখানে যায় আপনার ওয়েবসাইটটা নতুন তো যে ট্রাফিক আরেক জনের ওয়েবসাইটে যাবে ওই যে ভালো ওয়েবসাইট যেটা র্যাঙ্কেবল ওয়েবসাইট যে ওখানে র্যাঙ্কিং গ্যাচ ওটা যাবে যাওয়ার পর সে কী করবে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেখবে দেখার পর সে ক্লিক করে আপনার ওয়েবসাইটে চলে আসবে মানে ট্রাফিক ট্রাফিক কী হলো ওই ওয়েবসাইট থেকে আপনার ওয়েবসাইট চলে আসলো আপনি একটা লিঙ্ক রাখার জন্য এটি হচ্ছে ব্যাকলিং এখন কীভাবে আপনি এই ব্যাকলিংকটা বিল্ড আপ করবেন এটা আপনি অফ পেজ এসে ক্লাসে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ব্যাকলিং কীভাবে বিল্ড আপ করতে হয় ব্যাকলিং বিল্ড আপের প্রচুর পরিমাণে কাজ কিন্তু পাওয়া যায় ওকে আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটিং আপনি জানেন না আপনি এসিও জানেন না তার মানে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কিছুই জানেন না একটা বিষয় মাথায় রাখবেন অনেক কোর্সই বর্তমানে বাংলাদেশে আছে যাদের আমি দেখেছি যে এসিওর কোনো পার্টি নেই বিশটা ক্লাসে কোর্স শেষ সহজ কথা আপনি যদি এসিও না জানেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং জানেন না আর যেগুলো জানেন সেগুলো বাউতা বাজি তার মানে আপনাকে এসইও জানতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং যদি আপনি করতে চান আশা করি আপনি ব্যাকলিং কি বুঝতে পেরেছেন তারপর আমরা যত পরবর্তী ক্লাস আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে কি এসিওর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেটা মানে কি কি করলে এসিও ভালো হবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি কন্টেন্ট দুই নম্বর হচ্ছে ব্যাকলিং পরে যে বিষয় আলোচনা করছে হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড ইন দ্য টাইটেল ট্যাগ কিওয়ার্ড ইন দ্য টাইটেল ট্যাগ আমার যে ওয়েবসাইট রয়েছে এই ওয়েবসাইটে আমার যে টাইটেল আমি লিখেছি যে টাইটেল এই টাইটেলের মধ্যে যেন আমার কিওয়ার্ড থাকে চার নাম্বার বিষয়টা হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন ইউআরএল ইউআরএল এর মধ্যে যেন আমার একটা কিওয়ার্ড জায়গা পায় কিওয়ার্ড কি আমি আপনাকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি এর আগে কিওয়ার্ড হচ্ছে গিয়ে ধরেন সহজ
ঠিক আছে আপনার ফিশিং রিলেটেড ওয়েবসাইট আপনি এই যে ফিশিং এই ফিশিং শব্দ হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড মানে যে বিষয়টা লিখে মানুষ সার্চ করতে পারে সেটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড ওকে এখন আপনি তো কিওয়ার্ড রিচার্জ করবেন এর আগে আমরা রিচার্জ টেক্সট বুক পড়ার ক্লাসে আপনি যে রিচার্জ করবেন এই রিচার্জ এবল কিওয়ার্ডটা যেন আপনার ইউআরএল থাকে ইউআরএল কি এই বিষয়টা কোন ওয়েবসাইটের এই যে লিংক যেটা এই লিংকটা হচ্ছে ইউআরএল এই যে এটা লিংক হচ্ছে এটা আমাদের ইউটিউবে যাই এটা হচ্ছে যে ইউটিউবের ইউআরএল ঠিক আছে এই যে ফাইভার গেলে ফাইভ এটা ফাইভার ইউআরএল এই ইউআরএল এর মধ্যে যেন আপনার একটা কিওয়ার্ড থাকে কিওয়ার্ড ইন ডেসক্রিপশন আপনি যে ডেসক্রিপশন লিখবেন ডেসক্রিপশনের মধ্যে যেন আপনার কিওয়ার্ড থাকে আপনি তো অবশ্যই একটা আর্টিকেল লিখবেন এই আর্টিকেলের ডেসক্রিপশন থাকবে এই ডেসক্রিপশনের মধ্যেও আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে কতটার মধ্যে কতটা কিওয়ার্ড থাকতে হবে এ বিষয়ে আমরা যখন আলোচনা করব তখন আপনি বুঝতে পারবেন তারপর হচ্ছে ছয় নম্বর যেটা আমি লিখে রেখেছি এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রির ট্যাগ আপনার থাকতে হবে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রির ট্যাগ মানে এটা হচ্ছে লেখার বিভিন্ন ফরম্যাট এই যে এইচ ওয়ান একটা ফরম্যাট এইচ টু একটা ফরম্যাট এইচ থ্রির ট্যাগ মানে এগুলো হচ্ছে একটা ফরম্যাট আপনি এই তিনটা ফরম্যাট দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট আপনি আপনাকে লিখতে হবে যেমন এটা যদি আমি আপনাকে উদাহরণ দিই তাহলে আমি এভাবে আপনাকে উদাহরণ দিতে পারি আমি যদি একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করি আমি আলিবাদে যাই যেমন একটা ওয়েবসাইট দেখবেন আপনি এই যে টাইটেলটা লিখা থাকে এই যে আলিবাবাতে আছে আমাদের এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে যে এটা আর্টিকেল বিষয় ওয়েবসাইট না বোঝাতে কষ্ট হবে আমি যদি এখানে লিখি ডিজিটাল মার্কেটিং একটা ওয়েবসাইটে আমি যাই এই একটা ওয়েবসাইটে আমি গেলাম যারপর দেখেন এই ওয়েবসাইটে যে এই যে হেডিংটা এইটা আপনার সবচেয়ে বড় করে লেখা এই হেডিংটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে লেখা তারপর দেখেন এই হেডিংটা সবচেয়ে বড় কিন্তু এর চেয়ে ছোট হচ্ছে কি আপনার এই লেখাটা সাব হেডিং যেটা এটা হচ্ছে এইচ টু দিয়ে লেখা আর এই যে ছোট করে লেখা প্যারাগ্রাফ যেভাবে লিখে লিখেছে এখানে এটা হচ্ছে এইচ থ্রি ট্যাগ দিয়ে লেখা আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি তাহলে সহজ ভাষায় সবচেয়ে বড় যেটা এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান সবচেয়ে ছোট যেটা এটা হচ্ছে এইচ থ্রি আর মিডিল যেটা মধ্যখানা যেটা এটা হচ্ছে আপনার এইচ টু তাহলে আমাদের এসিও একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে ফ্যাক্টর হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ এইচ টু ট্যাগ এবং এইচ টি থ্রি ট্যাগ এইগুলো মেনটেন করে আমাদেরকে আর্টিকেল লিখতে হবে তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড লেন্থ কিওয়ার্ড লেন্থটা হচ্ছে আমাদের আপনার এসিওর একটা ফ্যাক্টর কিওয়ার্ড ডিসেন্টি কিওয়ার্ড ডিসেন্টি মানে হচ্ছে ডিসেন্টি মানে হচ্ছে কিশোর বাসা বললে ডিসেন্টি হচ্ছে ঘনত্ব মানে ঘনত্ব হচ্ছে গিয়ে আপনি ধরেন টার্গেট করলেন যে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে কম্পিউটার এখন এই কম্পিউটার কিওয়ার্ডটা তো আপনার ডেসক্রিপশনে থাকতে হবে তাই না এই যে এই যে আর্টিকেল যদি দেখি আমরা দেখেন এই ডেসক্রিপশনে আপনি কি করলেন কম্পিউটার লিখলেন দেখেন এইটা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে লেখা তাহলে এই ওয়েবসাইটের আপনার মেন কিওয়ার্ড হচ্ছে মার্কেটিং বা ডিজিটাল মার্কেটিং এখন আপনি কি করেন দেখেন শুরুতেই কি করছে এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং শব্দটা এখানে ইউজ করেছে একবার ঠিক আছে এইভাবে দেখেন আপনি ইউজ করেছে আরেকবার দুইবার এই যে ইউজ করেছে আরেকবার কয়বার তিনবার ডিজিটাল মার্কেটিং তিনবার তিনবার এখানে ওরা ডিজিটাল মার্কেটিং শব্দটা ইউজ করেছে তো এইটা হচ্ছে কিওয়ার্ড মানে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে তারা তিনবার ডিজিটাল মার্কেটিং ইউজ করেছে তো কিওয়ার্ড ডিসেন্টি হচ্ছে আপনি খুব বেশি কিওয়ার্ড লিখতে পারবেন না এটাই পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে এখানে পাঁচশো বাই ওয়ান আমি লিখে রেখেছি আপনি পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে একবার আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটাকে লিখবেন পাঁচশোটা কিওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকবার পাঁচশোটা কিওয়ার্ডের মধ্যে আপনি একবার আপনার কিওয়ার্ড লিখবেন যাতে বারবার আপনার লেখার মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এই শব্দটা না আসে বা আপনি ফিশিং নিয়ে ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন শুধু ফিশিং 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 এই শব্দটা যেন বারবার আপনার এখানে না আসে ঠিক আছে মানে পাঁচশোটার মধ্যে আপনি খেয়াল রাখবেন যাতে একবার হয় এর থেকে বেশি না হয় বা বেশি হলে দুইবার এর থেকে বেশি জন্য পাঁচশোটা ওয়ার্ডের মধ্যে আপনার কিওয়ার্ড না থাকে এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে তারপর হচ্ছে হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট আচ্ছা এটা আমরা আলোচনা করে ফেলেছি হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট মানে এইটাই এই যে কোয়ালিটি কন্টেন্ট মানে এইটাই মানে আপনার খুব ভালো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ কন্টেন্ট থাকতে হবে দশ নম্বর আমি এখানে লিখে রেখেছি ইমেজ অপটিমাইজেশন আপনি আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে যে একটা ওয়েবসাইট আছে এই যে এখানে ছবি ইউজ করা হয়েছে এই যে এখানে ফটো ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে 
তারপরে তারপরে এই এগুলা কিন্তু অ্যাডস এগুলা কিন্তু ওয়েবসাইটের ছবি না এগুলা কিন্তু অ্যাডস এই যে ওয়েবসাইটের মধ্যে যে ছবিগুলো ইউজ করা হয় বা আপনি ফাইবারে যখন আবার আপনারা যখন গিগ তৈরি করবেন ফাইবারে যে গিগের ইমেজ দিবেন বা আপনি ইউটিউবে যে ভিডিও আপলোড করবেন যে থামনেল দিবেন এই যে ইমেজগুলো আপনারা ইউজ করবেন এই ইমেজগুলো আপনাকে অপটিমাইজ করতে হবে মানে ইমেজগুলোকে আপনাকে আলাদাভাবে এসিও করতে হবে বিশেষ করে যখন আপনি ওয়েবসাইট এসিও করবেন অবশ্যই অবশ্যই এই ওয়েবসাইটে যতগুলো ইমেজ আপনি ব্যবহার করবেন এই ইমেজগুলোকে আপনি আগে এসিও করে আপনার কম্পিউটার রেডি করে রাখতে হবে আপনার কোনো রেডি করে রাখবেন তারপর এই এসিও করা ইমেজগুলো আপনার ওয়েবসাইটে আপনি ইউজ করবেন গতদিন ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে ওয়ার্ড প্রেসে কীভাবে আমরা ইমেজ নিয়ে আসবো বা ইমেজ আমরা নিয়ে এসেছিলাম তো এই ইমেজটাকে আপনি আগে এসিও করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আপনার এসিও একটা ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এগারো নম্বর আমি লিখে রেখেছি মোবাইল ফ্রেন্ডলি সব ওয়েবসাইট আপনি দেখবেন কিছু ওয়েবসাইট আছে যারা মোবাইল থেকে ভালোভাবে দেখা যায় না কিন্তু আপনার ওয়েবসাইট যদি মোবাইল থেকে ভালোভাবে দেখা না যায় তাহলে আপনার ভিজিটর আপনি ধরে রাখতে পারবেন না ঠিক আছে এই ওয়েবসাইট মানুষ ব্রাউজ করবেন এখন এখন বেশিরভাগ মানুষই আপনার কম্পিউটার থেকে মোবাইল দিয়ে আপনার এই ওয়েবসাইট বেশি ব্রাউজ করে থাকে এখন আপনাকে যখন আপনি যখন ওয়েবসাইট তৈরি করবেন অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ওয়েবসাইটটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না এবং আপনার মোবাইল ফ্রেন্ডলি করে আপনার ওয়েবসাইটটা তৈরি করতে হবে যদি আপনার ওয়েবসাইটটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করবে না কেন র্যাঙ্ক করবে না কারণ ভিজিটর আপনার এখানে বেশি সময় থাকবে না আচ্ছা তাহলে মোবাইল ফ্রেন্ডলি এটা হচ্ছে কি আমাদের আপনার এসিওর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস বারো নম্বর আমি লিখে রেখেছি ভুলেট অ্যান্ড নাম্বার ভুলেটস অ্যান্ড নাম্বার ওনার সময় দেখা বিভিন্ন আর্টিকেলের মধ্যে আপনার নাম্বার দেওয়া থাকে বা বুলেট দেওয়া থাকে বুলেট এই এই যে এই যে দেখেন আপনার এখানে এইটা হচ্ছে বুলেট এই যে আপনার একটু ডট চিহ্ন দেখতেছেন এখানে এই ডট চিহ্নটাই হচ্ছে গিয়ে বুলেট ঠিক আছে এই যে ডট চিহ্ন দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে এক একটা বুলেট এগুলো এক একটা বুলেট এই ওয়েবসাইটে বুলেট ইউজ করেছে অথবা আপনি দেখবেন যে অনেকেই এখানে নাম্বার ইউজ করে থাকে তো যে ওয়েবসাইটে আপনার বুলেট এবং নাম্বার ইউজ করা হয়ে থাকে এই ওয়েবসাইটটা সহজে র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটি থাকে আপনি নাম্বার আর বুলেট ইউজ করবেন আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করেই ফেলবে এমন কোনো কথা নেই পসিবিলিটি থাকে তো এই জন্য আপনি ওয়েবসাইটে যখন আর্টিকেল লিখবেন তখন অবশ্যই আপনি বুলেট এবং নাম্বার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এইটাও হচ্ছে গিয়ে আপনার এসিওর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস পেজ এজ মানে পেজের বয়স আপনার ওয়েবসাইটের যে এজ রয়েছে বয়স রয়েছে এই বয়সটাও কিন্তু এসিওর একটা ফ্যাক্টর ঠিক আছে এটা বোঝানো তেমন কিছু নাই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে চোদ্দ নম্বর লেখা ইউজার ফ্রেন্ডলি ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে এখন ধরেন আপনাকে একজন ক্লায়েন্ট একটা এসিওর কাজ দিয়েছে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি না আপনি যতই এসিও করেন এই ওয়েবসাইট বাই র্যাঙ্ক করবে না এখন ইউজার ফ্রেন্ডলি বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইটে গিয়েছেন কোনো কিছু কেনার জন্য যাওয়ার পর বাই নাও কোথায় লেখা আছে আপনি এটা খুঁজে পাচ্ছেন না আচ্ছা তারপর আপনি লগ ইন করবেন লগ ইন কোথায় আছে আপনি এটা খুঁজে পাচ্ছেন না মানে এমন ভিতরে রেখেছে আর কি বা এমন এক জায়গায় রেখেছে এটা খুঁজে পাচ্ছেন না বা আর একটা অপশনে আপনার প্রয়োজন এই অপশনটা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না এটাই হচ্ছে মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি না মানুষজন আপনার এখানে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর যখন দেখবে যে সে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি না এই ইউজ করতে ভালো লাগতেছে না বা তার ইয়েটা খুঁজে পাচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত যে জিনিসগুলো আছে বাটনগুলো এগুলো সে খুঁজে পাচ্ছে না যেমন সে কেনার জন্য গেলো আপনার এখানে গিয়ে দেখলো এখানে বাউনাই বাটন বাইনাও বাটনই নেই অথবা বাইনাও বাটন আছে সে সে বাইনাও বাটনে ক্লিক করলো ক্লিক করার পর তাকে নিয়ে গেলো আর একটা পেজে তারপর ওইখানে ক্লিক করে নিয়ে গেলো একটা পেজে মানে চার পাঁচটা পেজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে আপনার বাইনেও পেজে নিয়ে যাচ্ছে বা প্রোডাক্ট বাই করার জন্য যে অপশন সেখানে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে ভালো হবে না আপনাকে ইউজার ফ্রেন্ডলি রাখতে হবে আপনার ওয়েবসাইটটা যাতে করে খুব সহজে মানুষ এটা ইউজ করতে পারে ঠিক আছে এবং পনেরো নম্বর আমি বাউন্স রেট লিখে রেখেছি এই বাউন্স রেটটা হচ্ছে আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওয়েবসাইট এসিওর আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে বাউন্স রেট যেমন এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলোও আপনার ইয়ের মধ্যে পড়ে এই যে ইউজার ফ্রেন্ডলি এগুলো বাউন্স রেটের উপর আপনার এফেক্ট পড়ে ঠিক আছে কেন আমি বাউন্স রেট বলি ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করেছেন ভিজিট করে দশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে গিয়েছেন আপনি একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করেছেন বিশ সেকেন্ড ইউজ করে ওয়েবসাইট বেরিয়ে গিয়েছেন কেন বেরিয়ে গিয়েছেন আপনার এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি না অথবা আপনি যা খুঁজতেছেন তা না হ্যাঁ অথবা এটা মিস
সেই দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে না আপনার বাউন্স রেট কমে যাবে এবং সর্বশেষ যেটা আমি লিখে রেখেছি মিসলিডিং টাইটেল মিসলিডিং মানে হচ্ছে কাউকে মিসগাইড করা সহজ কথা মিসগাইড করা কাউকে কিভাবে মিসগাইড করা ধরেন আপনার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে গিয়ে ফিশিং রিলেটেড আপনি কি করছেন আপনার ওয়েবসাইটের যে টাইটেল রয়েছে মানে মেটা টাইটেল টাইটেল এবং মেটা টাইটেলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এটা আপনারা বুঝবেন না আমাদের ক্লাস আছে ক্লাসে বুঝবেন আপনি মেটা টাইটেলে লিখে রেখেছেন ধরেন এমন কোনো কিছু যেটা পড়লে মানুষ আকৃষ্ট হয় এখন একজন ভিজিটও কি করলো আপনার এই মেটা টাইটেল টাইটেল দেখে সে ক্লিক করলো ভিতরে গিয়ে দেখলো আপনি যা টাইটেলে লিখেছেন ভিতরে আপনার ওয়েবসাইটে তা কিন্তু নেই তখন সে কিন্তু সাথে সাথে ওয়েবসাইট থেকে ওয়েবসাইট থেকে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই কিন্তু আপনার বাউন্স রেট কমে যাবে ঠিক আছে মানে হচ্ছে মিসলিডিং করা যাবে না আপনার ওয়েবসাইট যেটা রিলেটেড ওইটার উপর আপনি সুন্দর করে টাইটেল লিখবেন এই হচ্ছে মিসলিডিং যেমন আপনি বিশেষ করে ইউটিউবে আপনি বিভিন্ন ভিডিও দেখবেন যে থামনেল দিয়েছে আপনার এমন আই কেচিং বা টাইটেলে এমন কোনো কিছু বিষয় লিখেছে আপনি যখন ইউটিউবে আপনি ভিডিও ক্লিক করলেন ক্লিক করার পর দেখবেন টাইটেলে যা আসবে সে যা লিখেছে ভিডিওর ভিতরে কিন্তু তা নেই তখন কিন্তু আপনি তার ভিডিওটা হয়তো এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড বা এক মিনিট থেকে বের হয়ে আসবেন ঠিক ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এমন যে আপনি খুব সুন্দর টাইটেল দেখলেন দেখার পর ক্লিক করলেন ক্লিক করে গিয়ে দেখলেন ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে আসলে ওয়েবসাইটটা এই রিলেটেড না এটা হচ্ছে কি মিসলিডিং টাইটেল অবশ্যই আমরা মিসলিডিং টাইটেল করবো না মিসলিডিং টাইটেল করলে আপনার বাউন্স রেট কমে যাবে বাউন্স রেট কমে গেলে আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করবে না এখন দেখেন আমরা আলোচনা করেছি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস এসিওর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস কয়টা ষোলোটা একচুয়ালি ষোলোটা না এসিওর প্রচুর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর রয়েছে আমার মনে ষোলোটা হয়েছে মানে ষোলোটা আমার মনে পড়েছে আমি এই জন্য ষোলোটা এখানে লিখে রেখেছি ভবিষ্যৎ যদি আমার মনে আরও কোনো কিছু পড়ে আমি এটা আপনার এখানে লিখে রাখবো আমি এটাই আপনাকে চাচ্ছি বোঝাতে যে এই ষোলোটাই মানে যে এসিওর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তা না এই ষোলোটা ছাড়াও কিন্তু এসিওর আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর রয়েছে এই ষোলোটা আমার মাথায় এসেছে এই ষোলোটা আমি লিখে রেখেছি ভবিষ্যতে মনে হলে আরও লিখে লিখে রাখতে হবে এইগুলাই হচ্ছে আপনার মেইন এবং এইগুলাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাহলে আমরা কি দেখলাম এসইও দেখলাম মানে কি এসই মানে কি দেখলাম এসইও কি দেখলাম এসইও ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেগুলো এগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন যারা ক্লাসে আছেন ক্লাসে যারা আছেন তাদেরকে বলতেছি আপনারা এটা কি করবেন এই যে ফ্যাক্টরগুলো আপনারা দেখবেন ভিডিও তো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো ভিডিওটা ইউটিউবেও দিতে পারি অথবা আপনাদেরকে ইনবক্সে আমি দিব দিলে আপনার এই ফ্যাক্টরগুলো একটু চোখ বোলাবেন এবং ওগুলো মোটামুটি আপনার মাথায় রাখবেন এইগুলো যদি আপনার মাথায় থাকে তাহলে এসিও করার সময় আপনি খুব সহজে এসিও করতে পারবেন ওকে এখন আসেন টাইপ অফ এসিও এসিও কত প্রকার দেখেন এসিও হচ্ছে কি আপনার মূলত অন পেজ এসিও এবং অফ পেজ এসিও আবার টেকনিক্যাল এসিও বলতে পারেন কেউ এসিও দুই প্রকারও বলে এসিও দুই প্রকার কেউ বলে আবার আপনার চার প্রকার ঠিক আছে যে যত প্রকার বলুক আমাদের প্রকার মুখস্থ করে কোনো লাভ নেই আমাদের যেটা সহজ ভাবে আমাদের বুঝবো সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের অন পেজ এসিও করতে হবে অফ পেজ এসিও করতে হবে টেকনিক্যাল এসিও করতে হবে লোকাল এসিও করতে হবে তারপর ব্যাক হ্যাড হোয়াইট হ্যাড এসিও আছে ব্ল্যাক হ্যাড এসিও আছে গ্রে গ্রে হ্যাড এসিও আছে ঠিক আছে অনেক প্রকার এসিও আছে তো অনেক প্রকার আমাদের মুখস্থ করা লাভ নেই আমাদের মূলত হচ্ছে অন পেজ এসিও এবং অফ পেজ এসিও এই দুইটা আপনার খুব ভালো করে জেনে রাখুন অন পেজ এসিও মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা যে এসিও করবো এইটা আর অফ পেজ এসিও হচ্ছে ওয়েবসাইটের বাইরে যে এসিও করবো এইটা আমি আপনাদেরকে যারা ক্লাসে আছেন আমি আপনাদেরকে ওয়েবসাইট ওয়ার্ড প্রেস শিখিয়েছি কেন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ওয়ার্ড প্রেস না শিখলে আপনি এসিও করতে পারবেন না এবং আপনাদেরকে ভালো করে ওয়ার্ড প্রেস শিখেই নাই এবং সেটা ধারণা করেন ওয়ার্ড প্রেসের উপর এখন এই যে ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে ঢুকে মানে সি প্যানেলের ভিতরে ঢুকে ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে ঢুকে অথবা আমরা যদি কুডিং করি ওয়েবসাইট করি কুডিংয়ের ভিতরে ঢুকে আমরা যে এসিওটা করবো এটা হচ্ছে অন পেজ আর ওয়েবসাইটের ভিতরে না ঢুকে আমাদের এসিও করবো মানে এসিও করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকতে হবে না শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা লাগবে এই লিঙ্কটা দিয়ে আমরা যে এসিও করব এইটা হচ্ছে কি আপনার অফ পেজ এসিও আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন অন পেজ এসিও কি আর অফ পেজ এসিও কি তারপর আছে টেকনিক্যাল এসিও লোকাল এসিও গ্রে হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও হোয়াইট হ্যাট এসিও হ্যাঁ এগুলো আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখবো তাহলে আমাদের ক্লাস আজকে লম্বা করব না পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখবো কীভাবে আপনি কিউওয়ার্ড রিচার্জ করতে পারেন কারণ মনে রাখবেন আপনি যদি প্রপারলি কিউওয়ার্ড
ক্লাস শেষ করার আগে এক মিনিটে আপনাদেরকে আর একটু মনে করে দিতে চেষ্টা করি দেখুন এস ইউ মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আপনারা কি ক্লাসে আছেন শুনতেছেন জি এস আচ্ছা দেখেন এস ই ও মানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এস ই মানে সার্চ ইঞ্জিন কোনো কিছু যেখানে আমরা সার্চ করি যে ইঞ্জিনগুলোতে যে সফটওয়্যারগুলোতে সার্চ করলে যে বিষয়গুলো আমরা খুঁজে পাই এইটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার সার্চ ইঞ্জিন জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে আমরা গুগল আমরা সবাই চিনি গুগল ছাড়া আমরা যে বিং আছে ইয়াহু আছে বাইডো আছে তারপর আপনার ডাকডাকগো আছে পিপিলিকা আছে আর অনেকগুলো আছে এগুলো আপনারা কী করবেন এই যে সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট এই যে সার্চ আমি করেছিলাম এটা আমরা দেখে একটু হালকা মাথায় রাখবেন শেষ তারপর হচ্ছে হোয়াট ইজ এসিও আমরা জানি এসিও কি আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন মানে হচ্ছে কি আপনার কোনো ওয়েবসাইটকে আসলে র্যাঙ্ক করানোর জন্য উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্চ করলে যাতে মানুষজন ভিজিটর আমার ওয়েবসাইটকে সামনে পায় বা ইউটিউব ভিডিওকে সামনে পায় বা আমার ফাইবারে গিককে সামনে পায় এই জন্য আমরা এসিও করবো এসিওর ইম্পর্টেন্ট কিছু ফ্যাক্টর আছে মানে এই ফ্যাক্টরগুলো আপনি যদি কাজ করেন মানে এই জায়গায় আপনার কাজ করলে ফ্যাক্টর মানে এইটাই মানে এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোতে আপনি যদি কাজ করেন তাহলে আপনি ভালো করে এসিও করতে পারবেন যেমন হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে কোয়ালিটি সম্বন্ধে কন্টেন্ট লাগবে কোয়ালিটি ব্যাকলিং লাগবে ব্যাকলিং কি আমি আপনাকে বলেছি একবার তারপর আবারও বলি মনে করে দেওয়ার জন্য ব্যাকলিং হচ্ছে সহজ ভাষায় আপনার একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা আপনি অন্য চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওর কমেন্টে যে আপনি দিয়ে আসবেন যে আমার এই চ্যানেলটা ভিজিট করো এটা হচ্ছে ব্যাকলিং আপনার একটা ওয়েবসাইট রয়েছে ধরেন আপনার ফিশিং রিলেটেড আপনি আরেকটা ফিশিং রিলেটেড ওয়েবসাইটে যাবেন গিয়ে ওইখানে লিঙ্কটা দিয়ে আসবেন ওইটার নাম হচ্ছে আপনার ব্যাকলিং তো আমি যেভাবে বললাম দিয়ে আসবেন বিষয়টা এত সহজ না কারণ আপনি অন্য ওয়েবসাইটে যাবেন কীভাবে এটা একটা প্রশ্ন অন্য ওয়েবসাইটে আপনি ঢুকতে পারবেন না ঠিক আছে তো প্রসেস আছে যেটা আমরা অফ পেজ এসে শিখবো এটা হচ্ছে আপনার ব্যাকলিং তা আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কি আমাদের একটা ব্যাকলিং লাগবে তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন টাইটেল টাইটেলের মধ্যে আমার কিওয়ার্ড লাগবে ইউআরএলে আমাদের কিওয়ার্ড বসাতে হবে ডেসক্রিপশনে আমাদের কিওয়ার্ড বসাতে হবে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি ট্যাগ দিতে হবে তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ডের লেন্থ লাগবে তারপর কিওয়ার্ড ডিসেন্টি বিষয়টা বুঝতে হবে মানে পাঁচশোটার মধ্যে একটা যেন হয় তারপর হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট লাগবে ইমেজকে আগে অপটিমাইজেশন করতে হবে তারপর হচ্ছে মোবাইল ফ্রেন্ডলি সাইট আমাদের ওয়েবসাইট থাকতে হবে ওয়েবসাইটে যে আর্টিকেল লিখবো এর মধ্যে আমাদের বুলেটস এর নাম্বার থাকতে হবে পেজের এইজ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস তারপর হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি থাকতে হবে আমাদের ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে বাউন্স রেটটা আমরা কি বলেছি আপনাদেরকে তারপর হচ্ছে কি মিসলিডিং টাইটেল মানে মিসগাইড কাউকে করা যাবে না এই বিষয়গুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এসিও করার সময় এইগুলো ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো হয়তো বা এখনই আমার মাথায় নেই যখন আমরা এসিওর পুরোপুরি ডিপ ক্লাস শুরু করবো মানে আর পরবর্তী ক্লাসে হয়তো বা মাথায় আসতে পারে আমরা আলোচনা করতে পারি তারপর হচ্ছে এসিও কত প্রকার আমরা বলেছি অনপজ এসিও অফ পজ এসিও অনেকেই বলে এসিও দুই প্রকার অনেকেই বলে এসিও হচ্ছে আপনার চার প্রকার টেকনিক্যাল এসিও কেউ বলে কেউ বা টেকনিক্যাল এসিও থাকে অনপজ এসিওর পার ধরে এটা কোনো বিষয় না দুই প্রকার হোক আর জয় প্রকারই হোক না কেন আমাদের করতে হবে কি কি এমন পজেসে করতে হবে অপজেসে করতে হবে লোকাল টেকনিক্যাল এসে করতে হবে লোকাল এসে করতে হবে তারপর হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড গ্রে হেড আর অনেক বিষয়গুলো এখানে আছে বুঝছেন তো এই হচ্ছে বিষয় তো আশা করি আপনারা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছেন এবং বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করবেন যদি আপনি এই বিষয়গুলো না বুঝেন আগামী ক্লাসে আমরা কী করবো দেখেন এখানে কিউআর রিসার্চ শিখবো এরপরে ক্লাসে আমরা চলে যাব কোথায় কিউআর রিসার্চ পরে আমরা ক্লাসে যাবো ওয়ান পেজে সিও দিয়ে আর্টিকেল রাইটিংয়ে চলে যাবো আর্টিকেল রাইটিং থেকে আমরা কোথায় যাবো আরও অনেক বিষয় আছে আপনি পরে বিষয়গুলো বুঝবেন না এই জন্য আপনারা এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে দেখবেন আমি এইটা এই শিটটা আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিব আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো আপনি পেয়ে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শিটটা নেবেন তাছাড়া ভিডিও তো আপনার কাছে আছে মাইক্রোফোন মিউট আপনারা আনমিউট করেন বারোটারে আমাকে নক দিয়ে